Entramos en la parte final de su espacio. Usted tiene la palabra para toda la región centro-occidental, desde Barquisimeto y a través de la televisión para todo el país. Ministro Giordani, eh, algunas precisiones en aras del tiempo. Eh, el socialismo del siglo XXI. El presidente insiste que está en construcción porque lo viejo no muere. Ahora, uno siente, y sería bueno que no nos aclarara, que lo que se fortalece es el Estado. El Estado que controla, porque yo entiendo un Estado robusto como rector en áreas importantes, pero parece que va mucho más allá. Un Estado que está ocupando todos los espacios de la economía y el sector privado se queja, aunque usted ha dicho que en este semestre ha habido un crecimiento del sector privado, el sector privado dice que no, que no participan en la economía, que están estrangulados, que están arrinconados y que no puede convivir lo privado con el socialismo. Mira, en esto que fue el primer plan socialista 2007-2013, nosotros exponíamos en la página 72, lo que eran, a lo mejor no se ve porque es muy pequeño, la convivencia entre las empresas capitalistas privadas, las empresas capitalistas del Estado y la economía social, que tenía que crecer en proporciones similares, pero aquí hay un gran espacio para la economía privada. Tanto es así, que cuando uno mide la inversión total en relación al producto, que es casi un 30%, desde 1980, y esa es la tesis del profesor Azúbal Batista, el sector privado... Después de aquella gran fuga de capitales, el amigo Luis Herrera dijo, recibo un país hipotecado y cómo lo entregó, porque hubo una gran fuga de capitales. Desde ese momento, el capital privado venezolano invierte un 10% del total del 30% de la inversión en relación al producto. Y ese es un espacio importante, son capitales de reposición, pero mientras tenga negocio evidentemente que funciona, ahora lo que no es es el capital especulativo. Y eso fue lo que se hizo en el año 2009 con las leyes del sistema financiero venezolano que se modificaron a raíz de aquella especulación que había con la tasa de Ahora, cambio. ¿cuál es el capital especulativo? Por ejemplo, el bancario. No, fíjate, la parte más especulativa del sistema financiero era el mercado de valores. Uh -huh. Después viene el sector bancario y luego viene el, el, sistema de, el sistema de seguros. Esos son los tres componentes del sistema financiero. Evidente que el más especulativo era el mercado de valores, aquella de las casas de bolsa. ¿verdad? que negociaba que los bolsas eh, bueno ya Venezuela creo que tiene muy poco de ese tipo de, de y sobre todo la mujer venezolana yo que, conozco muchos que cayeron ah, bueno pero allá ellos con su eh, creían que querían ganarse una tasa del 100% en muy poco tiempo una tasa ministro usted participó en la decisión por ejemplo para, para aprobar la posibilidad de abrir cuentas en dólares en los bancos aquí en Venezuela. Esa es una decisión que tomó el directorio del Banco Central uh -huh. de Venezuela porque va a facilitar una cantidad de ¿Cuál cosas. ¿Cuál es el objetivo? Fíjate, tú facilitar, tú eres un profesor universitario uh -huh. y te dan y unos dólares, te ganas un premio. Uh -huh. Bueno, tú puedes abrir una cuenta en dólares en un banco venezolano. Uh -huh. Entonces eso te permite a ti una facilidad en ese tipo de transacciones. O sea, que va a permitir facilitar una serie de transacciones para las empresas y para la, y las ¿Y personas. ¿Y qué se buscó, por ejemplo, con el SIGME, que es un mecanismo para obtener un dólar preferencial paralelo a Cadivi? ¿Cuál era el, el objetivo? Fíjate, una vez que se crea Cadivi, después de superado el golpe de Estado y el sabotaje Ajá. petrolero, que ya tiene desde el 2003, eso fue en febrero del 2003, se crea este sistema donde no hay una asignación de recursos en divisas a quien lo solicite, sino que hay una transacción de títulos. Tú tienes un título de una deuda venezolana o petróleos de Venezuela, tú vas allí al Banco Central, puedes entregar esos títulos y entonces el Banco Central te entrega 5.30, que es la tasa que ha permanecido sí. en ese momento. Entonces es una transacción de títulos, no es una asignación de divisas. Entonces eso ha facilitado para muchos exportadores. Recuerda que cuando se tomó la decisión de dejar que el 30% de los exportadores podían mantener sus divisas, hay muchos venezolanos que exportan, no voy a decir nombre. Entonces, de, ese, de esa exportación, el 30% lo pueden mantener. Si quieren, lo pueden tener depositado en un banco venezolano y eso facilita las transacciones. Usted dijo que el 7 de octubre se juega el destino no solamente de Venezuela, sino de América Latina. ¿Por qué? Porque Venezuela está reflejando lo que hicieron nuestras libertadoras hace 200 años. Lo que ocurra aquí en Venezuela va a tener impacto en toda América Latina. El liderazgo del presidente Chávez, eso no existía hace 15 o 20 años. Cuando este señor dijo, yo soy responsable, el 4 de febrero, yo no conocía al, al comandante Chávez. Me extrañó que un político venezolano 
Fíjese, yo soy responsable. ¿Qué político venezolano dice que es responsable? Ni siquiera reconocen la firma de un documento que hicieron. Ya esa firma es apócrifa. Imagínate tú el nivel a que, a que ha llegado la política venezolana, que documentos que suscriben dicen que no son de él. Yo no fui, el yo no fui. Entonces, en este caso, el impacto que ha tenido Venezuela, no solamente en América Latina, la creación del ALBA, de UNASUR, de ahora el, el Banco del Sur, toda esta Telesur, todas estas iniciativas. Claro, un, un, un nivel de influencia, pero hablar del destino de Latinoamérica, porque entiendo que Chávez no está libertando esos países. No, no, por Dios. Sí. Eh, no, 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 ajá, por eso. Es decir, a, a diferencia de cuando Bolívar. Pero, por supuesto, la correlación de fuerza y la geopolítica, este, bueno, hasta el punto de que la OEA, es decir, que en situaciones extraordinarias pese más la opinión de UNASUR que la OEA. Eso, eso es un cambio. Sí, habría que mirar, digamos, hacia atrás para ver lo que había antes de Latinoamérica y lo que hay ahora. Pero, pero el destino de Latinoamérica... Es bueno, fíjate, algo. porque es que el destino de Latinoamérica se lo juega la patria grande que soñó Bolívar, que soñó Martí, que soñaron todos los libertadores, O'Higgins, San Martín, Artigas, todo, Abreu de Lima, todos los que han sido... Este, y han trabajado por, por, por la libertad hace 200 años. En este momento no hay duda que América Latina es diferente a lo que era hace 15 o 20 sí, años. Sin lugar a duda. Ahí tenemos lo que acaba de ocurrir en las Naciones Unidas cuando se da el discurso a la señora del Fondo Monetario Internacional y le dice que Argentina tiene que arreglar sus cosas en tres meses y que fue lo que dijo dignamente la, la presidenta Cristina Fernández. ¿A dónde fue que colocó a esta señora francesa que supuestamente va a imponer? Le dijo, mire, ocúpese de lo suyo porque Argentina es un país libre y así es Venezuela y así son todos los países de América Latina. Entonces es el fortalecimiento de ese destino común de todos Pero nosotros. Pero está diciendo que ellos van a copiar el modelo brasileño. Bueno, sí, dicen que es el brasilero, después el uruguayo, después la tercera vía. Ellos lo que sufren es de una enfermedad que se llama mimetismo programático. Eso es como un blanco móvil que nadie sabe lo que es y, todo, y todos los días inventan Están denunciando... Cosa un acto soberano, nos trajimos las reservas, el oro, y están denunciando que ya están vendiendo el Pero oro. Pero si eso, eso es una práctica normal. ¿Cómo es eso? Cuando, o sea, lo trajimos para poderlo vender. No, oh, no, no, amigo. ¿Cómo es eso? Cuando en el proceso... Ese es una, una ayudadita. <risa> en el proceso de, del oro, llega un momento en que hay que certificar ese oro como no monetario. Uh -huh. Entonces hay un procedimiento, eso se hace en otros países. Por ejemplo, un acuerdo con Sudáfrica sería muy beneficioso porque ellos tienen una gran experiencia uh -huh. en el oro. Entonces hay, hay una certificación en ese proceso de convertir ese oro en oro monetario. Okay. Y entonces en barra. Esa Para, barra. ¿Buscando qué? Bueno, Mayor reserva. Claro, mayores reservas. ¿Y el, los lingotes de oro no son reservas? Claro que sí, pero hay un oro que no es monetario, un oro que es monetario. Entonces, sí, pero no, está en el, no, no forma parte de la intermediación entonces financiera. Entonces hay que, hay que hacerlo, hay un procedimiento ¿Pero técnico. por qué? ¿Porque necesitamos dólares, como ha dicho la oposición? No, chicos, si nosotros las reservas internacionales nuestras en oro son suficientes y nuestras reservas... ¿Monetarias en cuánto están hoy? Eh, ahorita están en 25, 26 mil millones de dólares, suficientes para... ¿Aparte nos... del, del, del...? No, 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 ahí no estamos metiendo todo tipo de activos, okay. fondén, fondos ah, okay. chinos, solamente... ¿El ¿Dinero con 25 mil millones? Eso, sobre todo, y son reservas en oro. Uh -huh. Entonces, esas operaciones son normales, o sea, que se hacen siempre... Fíjate que la onza Troy en este momento ya está llegando a 1.800 dólares, más o menos aproximadamente... En, en, en estos Entonces no fue buscando liquidez. En ¿no? absoluto. Para eso tenemos suficientes suficiente ingresos que nos los da la industria petrolera. El petróleo. El, el chorro petróleo. petróleo. Seguimos dependiendo de eso y ojalá que pasemos de una economía rentista petrolera uh -huh. a una economía productiva. ¿Y es verdad que estamos importando todo? No, chico. Este, pues, las importaciones pueden estar en un orden del 30% del total. Claro, hay unas cosas que se importan al 100%, el trigo. Eso no solamente se produce en muy poca cantidad, bueno, y tenemos un patrón cultural. Ahora, ¿vamos a Mercosur a importar más a mejores precios o vamos a exportar? Bueno, hay que... ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a exportar nosotros a Mercosur, por ejemplo? Fíjate tú, todo aquello que sean procesos de transformación uh -huh. a partir de nuestra riqueza, el aluminio, el hierro, okay. la petroquímica, el petróleo, todo eso nos puede dar valor agregado para nosotros, hasta el cemento. Entonces ahí es donde tenemos que hacer estos señoritos de la industria que son comerciantes, van a tener que competir con los compañeros de Argentina, de Brasil y de Uruguay para podérselas bregar en términos de un mercado que va a ser más complementario. ¿Los empresarios? Los empresarios, por supuesto, venezolanos. ¿Y qué razón tiene un empresario venezolano para apostar a Chávez y no a Capriles? Bueno, lo que ha venido haciendo el presidente, dejando un espacio y una estabilidad 
para que ocupen sus negocios de rentabilidad normal, no especulativo, ahí sí es verdad que el gobierno lo, no lo va a permitir como no lo permitió en el 2009 y no lo va a permitir en adelante. Pero ahí la gente piensa, para ir finalizando, que todavía el gobierno, el Estado, no le ha puesto, como dicen, el cacabel de gastos, por ejemplo, la especulación en la venta de vehículos. Es, decir, es una cosa absurda y todavía ahí ha habido debilidad. Bueno, fíjate tú ahorita, estas empresas que te están haciendo con los iraníes, con los chinos, y esos precios son mucho más baratos. Claro, eh, intentando en el mercado obligar al otro a que baje, pero, pero sin embargo no lo hace. Está bien, pero eso es un proceso donde el sector privado tiene que adecuarse a lo que son las reglas del mercado la y las reglas de del gobierno del Uno gobierno puede echar una ayudadita a ver si unos minutos más no. El tiempo está terminando. Mire, ¿qué pasa si pierde Chávez y gana Capriles? Eso es un Breves su, palabras. Supuesto negado. No existe, no hay esa posibilidad. Supuesto negado. Le voy a nombrar a varias personas para que con dos, tres palabras como usted quiera me las... Me diga algo, me las define, las que define. Como usted quiere, esto lo hacemos con todos los invitados y, por supuesto, con el ministro de los más importantes del, del gobierno, clave además, porque es que el socialismo que, que, que sobre el cual hay muy poca teoría, el socialismo del siglo XXI, porque se está construyendo. Cuando uno quiere, bueno, quiero entender, si yo vivo en cualquier parte del mundo, quiero entender qué es el socialismo del siglo XXI, ¿a qué libro voy? ¿Me remito a qué lectura? Recuérdate, María, que no es calco ni copia. Bueno. El venezolano. Así es, okay. exactamente. Entonces, le nombro, y usted me dice, pues, como libremente, como quiera. El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Bueno, fíjate que trató de hacer una política social, sobre todo en la parte médica, y no alcanzó por las dificultades con la oposición republicana. El ex ministro de Caldera y editor, Teodoro Petkov. Bueno, es, que es mi vecino, vivimos en la misma cuadra. Vecino. <risa> no, lo conozco desde el Andrés Bello. Ya no, yo cuando entraba en el Andrés Bello, él ya estaba saliendo. Por eso, en conclusión, vecino. <risa> el empresario, creo que petrolero y de televisión, Wilmer Ruperti. No, no tengo conocido, no tengo opinión sobre él. El banquero Juan Carlos Escotet. Bueno, es exitoso, este, eh, tiene, tiene espacio para, para desarrollar sus negocios siempre y cuando estemos en el mundo de las ganancias razonables. El director de Data Análisis, Luis Vicente León. Bueno, él trata de hacer su trabajo y bueno, fíjate tú que la distancia que marca el presidente Chávez del candidato opositor, ya no hay nada que hacer para la oposición. El dirigente de Voluntad Popular, eh, Popular Leopoldo López. Ni lo nombro, amigo, que se recuerde los reales que recibió de PDVS. El rector del CNE, Vicente Díaz. Bueno, mira la figura que está haciendo. No parece que fuera el delegado de la oposición en el Consejo Nacional Electoral. Con un sí o con uno, eh, Dios existe. Bueno, yo soy agnóstico. Bueno, muchas gracias. Gracias, ministro, por aceptar la invitación de los televidentes más inteligentes de Venezuela. Los del espacio, usted tiene la palabra. Saludos.